வாங்க குட் மார்னிங் அஸ்லாம் வலைக்கம் வாங்க மாம்ஸ் கிச்சனுக்கு இது வந்து எனக்கு நூறாவது வீடியோ உங்கள் சப்போர்ட் வளர்க்க ரொம்ப நன்றி நான் நூறாவது வீடியோ என்ன போடலாம் குக்கீஸ் போடுவோமா கேக்கு போடுவோமா என்ன போடலாம் என்ன போடலாம் யோசனை பண்ணிக்கிறதா சரி அதை விட நம்மளோட நம்ம நாட்டோட சுவிட்டு இது ஆரம்ப காலத்தோட பலகாரம் அதனால் நான் வந்து அதிரசம் போடலான்னு முடிவெடுத்து இன்றைக்கி செய்கிறேம்மா அதிரசம் அதுக்கு தான் தொண்ணூற்றி ஒம்பதாவது வீடியோ நான் அதிரசம் போ மாவு செஞ்சேன் நூறாவது வீடியோ இது போடுறோம்மா மாவு பற்றிங்களா அவ்வளோதான் இதுக்கு நம்ம எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்க வேண்டியதில்லை இதையே வச்சு கொஞ்சமாக நெய் நல்லெண்ணெயை ஊற்றி பிணைஞ்சி சப்பாத்தி மா மாதிரி பிணைஞ்சி செஞ்சிடலாம் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் நெய் கத்திரிக்கோள் அது பிளாஸ்டிக் வேணும் நம்மளுக்கு இது கறி கட்டுற பிளாஸ்டிக்குமா அவ்வளோ கடாயி எண்ணெய் எண்ணெய் ஊற்றிட வேண்டியது அப்புறம் அந்த பாதி மாவை எடுத்துருக்குறோம்மா பாதி மாவை எடுத்து நான் வந்து ஒரு ஸ்பூனு நெய் போட்டு கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் அது ஒரு ஸ்பூண்டு வச்சுக்கிறேங்களேன் அதை போட்டு நான் வந்து அழகாக பிணைஞ்சிட்டேம்மா அப்புறம் எனக்கு கையில் ஒட்டிக்கிட்டு தொட்டு தொட்டுக்கிட்டு இது பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் நெய்யும் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயை ஊற்றி கலந்துக்கிட்டேன் நான் இந்த மாதிரி தான் எப்போவுமே உருட்டிக்கிடுவேன் உருட்டிக்கிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாக நான் போட்டுக்கிறேன் எனக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதோடு எண்ணெய் சூடாதுக்கிட்டு இருக்குமா அந்த இதை வந்து வெட்டிக்கிட்டு பிளாஸ்டிக்கை நீங்கள் எண்ணெயை தட வைக்கிறீங்க நீங்கள் எண்ணெய் பிளாஸ்டிக்காக இருந்தால் நீங்கள் எண்ணெய் தட வேண்டியதில்லை இது சாதாரண கறி கறி பிளாஸ்டிக்குமா நம்ம ஆனம்லாம் கட்டுவோம்லாம் அந்த பிளாஸ்டிக் அதோடு நீங்கள் உருண்டை உருண்டையாக வச்சு இப்படி எண்ணெயை த தட் தொட்டுக்கிட்டு நீங்கள் இப்படி தட்டி ஒரு ஓட்டை போட்டுருங்க அவ்வளோதான் இது நீங்கள் தடிப்புமா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ணெயை பிடிச்சி இழுக்கும் அந்த கரெக்டான இதை போட்டுக்கிறோங்க ஆனால் பெருசு சின்னதுங்கிறது அது உங்களோட விருப்பம் உயர சைஸு மட்டும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தனிவாக போட்டுறோம் ரொம்ப உயரமாக இருந்தால் நம்மளுக்கு நின்று வேகும் அதில் எண்ணெயை பிடிச்சி இழுக்கும் அப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே வேகாது அதனால் எடுத்து போடுறத காட்ட முடியல அப்புறம் மகன் வருவார் அப்புறம் நான் காட்டுறேன் எல்லாத்தையும் தட்டிக்கிறேங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பன்னெண்டோ இருபதோ முப்பதோ நீங்கள் வரிசையாக கூட செஞ்சு வச்சுக்கிறலாம் மொத்தக்கையெல்லாம் அப்படி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டா தான் நம்மளுக்கு ஈஸியுமா அவ்வளோ அவ்வளோதான் போட்டு பிரட்டிட வேண்டியதான் இது யார் வேணாலும் நீங்கள் செய்யலாம் இதே மாவு பக்குவத்துக்கு நீங்கள் செய்யுங்க உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இந்த நம்ம மாவு அரிசிங்கிறாங்க அதுக்கு வேண்டாம் நீங்கள் மாவு போடாமல் இருந்துக்கிறோங்கம்மா ஏன் அரிசிக்கு வந்து நான் மாவு போடத்தாம வேணும் இங்கே உள்ள அரிசியலுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்குமே மாவு போடத்தாம வேணும் நீ பார்த்துக்கிறங்க பாவுக்கும் உங்களோட அரிசிக்கும் கரெக்டாக நீங்கள் கிண்டது கரெக்டாக இருந்தால் நீங்கள் மாவு போட வேணாம் இல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக மாவு போட தான் வேணும் தனியாக போச்சுன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாதும்மா எனக்கு எப்போவுமே அப்படி தாம்மா ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது கிராமுக்கு நான் ஒரு ஆப்பை போடுவேன் ஐநூறு கிராமுக்கு வந்து நான் ரெண்டு ஆப்பை போடுவேன் எப்போவுமே என்னோடய மாவோட பக்கம் எனக்கு தெரியும் என்னோடய அரிசி அதனால் இங்கே வந்து அதிரச அதிரசத்துக்கு தனி அரிசி சாப்பாடுக்கு தனி அரிசி எல்லாமே பச்சை அரிசி தான் ஒரே சேம் தான் அவரோட இப்படி பீங்கானில் வச்சால் நம்மளுக்கு கீழே வந்து எண்ணெய் வடிகிறது கஸ்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் கேப் தான் இருக்குது அதனால் சட்டியை மாற்றிக்கிட்டேம்மா இந்த மாதிரி எடுத்து எடுத்து மாட்டிக்கிறேங்க அப்புறம் இப்படி எடுத்து எடுத்து போட்டுருங்கம்மா அவ்வளோதான் இது ஒன்றுமே கஷ்டம் இல்லைம்மா யார் வேணாலும் நீங்கள் செய்யலாம் எனக்கு இது செய்கிறது ஒரு அரை மணி நேரம்தான் ஆச்சு எட்டு மணிக்கு ஆரம்பித்தேன் எட்டரைக்கு முடிஞ்சிடுச்சு வேலை இந்த மாதிரி எடுத்து எடுத்து போடுங்க இந்த பாருங்கள் பொங்குது பார்த்திங்களா அதோடு இந்த மாதிரி குச்சியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கீழே வடிகிறதுக்கு இப்படி உயரமாக வச்சுக்கிறாங்க அப்போ தான் ஈஸியாக வச்சுக்கிறலாம் அப்புறம் ஒரு பேப்பரை விரிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து காற்று ஃபேன் காற்றுல கா ஆற வச்சுருங்கம்மா சின்ன பிள்ளைகள்லாம் பயந்துக்கிட்டு இருக்காது யார் வேணாலும் செய்யும் கொஞ்சம் வயசானவங்க கூட இந்த பக்குவம் தெரிய மாட்டேங்குது எல்லாருமே செஞ்சு கற்றுக்கலாம் இதே பக்குவத்துக்கு செய்யுங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் அவ்வளோதான் ஒத்தக்கையெல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம நிறையா போட்டு போட்டு வச்சுக்கிட்டா நம்மளுக்கு ஈஸியமா என்ன என்னோட அடுப்போட இது மட்டும் தான்மா நம்மளுக்கு என்ன சூடு தான் அடுப்பு வந்து லோவ்லேயும் கூட ஹாயிலையும் வைக்கக்கூடாதுமா மீடியம் சைஸில் வச்சுக்கணும் ஹாயிலாம் அதை நீங்கள் எப்போ மையாக செய்யலாம் நான் எப்போ செய்வேன் அதோடு உங்களுக்கு இந்த அரிப்பு நீங்கள் அந்த குச்சியோ இல்லை கம்பி இல்லைன்னு இந்த அரிப்பை வச்சு நீங்கள் எடுத்து எடுத்து போட்டு போட்டு என்ன உடஞ்சோட எடுத்து தட்டிடுங்கம்மா அது இல்லை இதில் நீங்கள் எதுவும் நினச்சிக்கிட்டே இருக்காது என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம செய்ய வேண்டியதாக தான் நம்மளோட குச்சி சலுக்கணும் அதோடு அவ்வளோதாம்மா நான் உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க குச்சியில் எப்படி இருக்குனா அடுப்பில் இப்படி எடுத்து கடாயிலேருந்து இப்படி ஆப்பிலேருந்து எடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரியே சொல்லிக்கிறலாம் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது அதனால நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் கையெல்லாம் வைக்க முடியாது இ
எவ்வளோ எப்படி அழகாக வெந்திருக்கு பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிடும்போது எல்லாம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும்மா நல்லாயிருக்கும் இனிப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குதுமா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிடுங்கம்மா இதே இதுக்கு இது மொத்தம் வந்து பாதி மாவு நினைக்கிறேன் ஐம்பத்தஞ்சு பீஸ் வந்திருக்கு இன்னும் பாதி மாவு எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இந்த அதிர்ஷ்டத்துக்கு ஒரு நேரத்துக்கு அப்படி தான் இது தெரிகிறது இப்போ நம்மளே செஞ்சு சாப்பிடல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் எண்ணெய் பற்றியெல்லாம் இவ்வளோ தான் உறிஞ்சிருக்கு அதுலேயும் பாருங்கள் என்ன அவ்வளோவா இல்லை அவ்வளோ உறிஞ்சாதும்மா எண்ணெயெல்லாம் இந்த அவ்வளோ தான் முடிஞ்சிருச்சு அந்த நெய் தடவுறது கூட கொஞ்சம் இருக்குது ரெண்டு பையில் மாவை கட்டி வச்சுருக்குறோம்மா கட்டி வச்சு பானையை கழி பண்ணியாச்சு அதோட ஐஸ் பெட்டிக்கில் வச்சுருங்க இது மூணு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எடுக்க ஐஸ் பெட்டி விட்டு எடுக்கும்போது கொஞ்சோண்டு வெது வெதுப்பான பாலையும் நெய்யும் போட்டு நல்லா பிணைஞ்சு சப்பாத்தி மாதிரி பிணைஞ்சு சுட்டுருங்க ஒன்றுமே ஆகாது நல்லாயிருக்கும் சரியாம்மா தண்ணியாக இருந்தால் நீங்கள் கோதுமை மாவு போடுங்க இந்த இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பாலை ஊற்றி தான் பிணையணும் சரியம்மா அவ்வளோ பாலை எடுத்து அடிக்கிறோம் நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க என் வீட்டுக்காரவளுக்கு என் பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்மா நான் செய்கிற அதிரசம் அந்த காலத்தில் இந்த அதிரசம் மாவை வாங்கி செய்கிறதே எனக்கு ரொம்ப கிராஸாக தான் இருக்கும் காலம் நெய் பொட்டுலாம் அப்போ செய்கிறதுக்கு தான் கிராஸாக இருக்கான்னு ஒரு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ நான் அதை அதே நான் செய்கிறேன் இப்போ எனக்கு நல்லா வருது ஓகே மேம் மீண்டும் சந்திப்போம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த